Hi, Giselle. How are you? ¿Cómo estás? Hola, Adita. Hola, Reinita. Hi, Victor. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Hey, Kari. Hi, Adita. ¿Cómo están? Good evening, Good. teacher. Good evening, Reinita. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, mira, por aquí. Bueno, un poquito. Good. Sí, sí con, con un poquito cansada. Y ¿verdad? ahí vamos, ¿verdad? Y el clima que no ayuda mucho. <risa> Pero no está enfermita. No, yo no. Quien está enfermito es mi perrito. Ellos están enfermitos ahorita. Sobre todo el mayor, mañana va a consulta y a unos exámenes. Que está, él está malito ahorita. Pero por lo demás, ahí vamos. Muy bien, tenemos casi solo chicas, solo Victor está aquí de chico. Aquí está Lorenita, ahorita. ¿Qué más está Karinita, Giselle, Adita, que está ahí ahorita en el carro, pero ya casi viene. <ríe> Muy bien. Ya casi. <ríe> ya casi, ya casi. Tenemos a Hersha, que tengo días de no verlo en persona, solo por foto. ¿Verdad? Hersha, no te hemos visto. ¿Qué pasó? Ahí está Joel, Josael, aquí está. Hola, hola. Hola, hola. Queremos ver en persona vivo y a todo color. Ahí está, ve. No importa que tenga ese pelito, no hay es una cachucha y ya. <ríe> eh, y tu cabello no es ni liso ni colochito, ¿verdad? Es así como intermedio. Exacto, exacto. Es un poco uh -huh. rebelde. ¿eh? No te preocupes que así es el mío también. Lo que pasa es que con, con cremita ayuda. <ríe> y, y el con lo que se peine o la manera en que se lo seque también incluye. Ah. Cabal, cabal. Qué bueno, pero qué bueno verte. No importa, ahí está bien. Estás en tu casa, tranquilo, no hay problema. Te veo sí, cansadito. Un poco, un poco. Un poco. Sí. Ahí estamos. Mira que José, él viene del gimnasio. Míralo ahí con la gorra, mira. No. <ríe> ¿Está lloviendo donde ustedes están ahorita o no? Sí, donde José, él sí. Sí, todavía no. ¿Está haciendo frío? ¿Es it cold? ¿No? No. Poquito. No. A little bit. Ajá. ¿Cómo se dice si se dice que un clima es templado? Ah, it's, it's a little bit cold. It's a little cold. A little cold. A little bit cold. Ya se está haciendo mucho frío. It's, it's chilly. Ah, okay. Sí. Chilly. ¿Te acuerdas de Chili Willy, el que salía en El Pájaro Carpintero? Ajá, exacto. Chili Willy. Ajá, exacto. El, el, ¿Cómo es que se llama ese muchacho? Era un, ay, un pingüinito, ¿verdad? Un pingüino. Ajá. Sí, un pingüinito bien bonito, por cierto, con su gorrita. Exacto. Muy bien. Miren, tenemos aquí a varios chicos. Tenemos a María Elena, que ya está, creo que ya le va a crear un cafecito, ¿verdad? Cup of coffee, ya. Yeah. Tenemos a Eduardito también, que hoy está ahí su, con su camisita de pollito. Mira, hoy cambió. Usually it's black or gray, ¿verdad, chicos? Pero now it's yellow. ¿Qué pasó, Eduardito? ¿Qué mosco te picó hoy? Está sucio lo demás. ¿Perdona? Están sucias todas. Están sucias. Y esa es una de, tu, de tus hijos. Ah, no, mía también, pero casi no lo ocupo. ¿Por qué? El amarillo casi no me gusta. Pero you look good, se te ve bien, ¿verdad, chicos? It looks good. Gracias. You look Gracias. happy, sí. ¿Sabes? Los colores, los colores a veces transmiten mucho, de, dice mi psiquiatra, ¿verdad? Este, la personalidad o how you feel. Sí, imagínate. Quiero ver. Ah, ok, ok. Ronald ahorita está en el trabajo, así que solo va a escucharnos. Oigan, chicos. Just to let you know. Pero ahí está, aquí ahorita está trabajando. Ahí está, pero aquí está con nosotros. Muy bien. Y yo, teacher, me he interesado súper malo toda la semana. Dice que le van a arreglar, pero todavía no. Sí, así me contaste. Híjole, ojalá que te ayuden, ¿eh? Así de que en eso estamos. Pero por eso es que apago la cámara y el micrófono para tratar de disminuir los datos. Vaya, yo, está bien, no te preocupes, está bien. 
-hmm. Solo que participe cuando te pregunten, mm -hmm. no problem. Mm -hmm. Okay. Bien, 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 bien. Aquí está William también. William tiene rato de estar en la casa. Está bueno. Está, está Antonio. Ahí está, el IT Department. Ya decía yo que no podía faltar. <ríe> tenemos también a Ilianita. ¿Qué más? Y tenemos varios aquí ahorita. Ya Herson ya apagó la cámara, pero ya lo vi. Lo cual es bueno. Okay. Chicos, ¿se recuerdan? <ríe> Otra vez dicen, sí, que no quiere que lo veamos. Y no sé por qué. ¿verdad? No te preocupes, Herson. O sea, lo que si no has comido, puedes traer algo, no hay ningún problema. Un cup of coffee, water, soda, unos snacks, no hay problema. Chicos, what do you do today? A ver, a ver, ¿quién me lo escribe? A ver, Eduardito, dale. Vamos a estrenar ese jello t-shirt. Bárbaro, that's awesome, good job, sir. Ah, ya, ya ve que algo tiene esa yellow shirt, algo tiene. Muy bien, chicos, ¿se recuerdan lo que estábamos viendo ayer? Estamos hablando mucho de, de cosas de medicina, ¿verdad? De salud y toda la cosa. All righty, very good. Vamos a hacer un recap, a ver qué tal. Eh, ¿Se recuerdan? Do you remember? ¿Te recuerdas? Which verb, cuál es el verbo that we use, que ocupamos, when we want to express, que queremos expresar cómo nos sentimos. ¿Te Feel. recuerdan? Feel. Feel. Muy bien. Feel. Uh -huh. Y el verbo que queramos ocupar, when we want to express what we have. 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 Very good. Por ejemplo, for example, si yo quiero decir... Uh, me siento enfermo. ¿Cómo lo dirías? I feel sick. Sick, muy bien. Me siento así de terrible. I feel terrible. I feel terrible. ¿Otro sinónimo? I feel exhausted. I feel exhausted. Sí, exhausto. Me siento mal. I feel bad. I feel, I feel bad. bad. Me siento así como dice uno de la patada. I feel full. I feel, no, I feel full <laughs> es que está llenito. No, no, ya no, no te cabe no, ni no. siquiera un, este, ¿qué? Un sorbito de agua. No, no awful, yeah. awful. Awful. I feel awful. Yeah. Así que te sientes que ya no. Uy, me siento deprimido. Deprived. I feel depressed. Very good. Me siento nostálgico. Nostálgico. Nostalgic, o oh, había otra, había otra palabra. ¿Se recuerdan? Que alguien lo buscó en Google, por cierto, y lo dijo. Depresión. Depresión es deprimida, ¿eh? pero nostálgica, ¿se recuerdan? Aparte de nostalgic, homesick, very good, very good, Ili. Homesick, exacto. Muy bien. Por ejemplo, si yo te digo, tengo dolor de cabeza. ¿Cómo lo dirías? I have a headache. Very good. Si tengo dolor de espalda. I have a bad. I have a backache. Muy bien. Si tengo dolor de dientes o de muelas. I have to. I have a toothache. Very good. Si tengo, por ejemplo, eh, um, insomnio. I have it on. Insomnia. Ajá. Uh -huh. Y, por ejemplo, si tú dices, um, tengo dolor de estómago. I have stomach. I have a stomach. Uh, stomach. Very stomach. good, Eduardo. Very good, Giselle. Um, si tú dices, tengo un desgarre o un dolor muscular. I have this muscle. Sore muscle. Sore muscle. Very good. Sore muscle. Perfecto. Exacto. ¿Qué más nos falta? Ah, sí. Si tengo tos... <laughs> Couch. Uh, casi, casi. I have a. I have a. I have a cough. 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 Porque si cold dices cow cold. es. Uh, ¿Verdad? Okay. <laughs> Solo que se escribe diferente, ¿verdad? Cow. Se escribe C O W es vaquita. Y yeah. cough, ¿cómo se escribe la, el <laughs> tos? E A U G T. Ah, ah. C-O-U-G-H. 
H. Ah, ah, cough. cough. <laughs> si ah. tengo, por ejemplo, resfriado. Ah. ¿Cómo cold. se dice? Cold. I have a cold. Oh, I have a cold. Very good, Vic. I have a cold. Muy bien. Pero si ya tengo de aquellas que son como... <gasps> Que ya no ve que tenía fiebre, mocoser y todo, ya tenía así como la gripe bien puesta, ¿verdad? The flu, The flu. The flu. very Sorry, good. Teacher. ¿Perdona? Ah, ah. ¿Qué pasó, Reinita? The flu, very good. Oh, very good. Muy bien, no, no hay problema, muy bien. Eh, ¿Se recuerdan cómo se dice cuando yo tengo así goteo de nariz? I have the raining nose. Raining nose, casi, 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 yo soy listo. Porque raining es que está lloviendo. Sí, raining. Running, running now. Very good. Dime, reinita. No, no, me equivoqué por ver lo que habían escrito. I'm <laughs> sorry. No, that's okay. Running now. ¿Cómo se escribe? How do you write it? Spell for me. Deletréeme o spell for me. Running now. ¿Cómo se escribe? Are you? Are you? Uh, N N. Ajá. Uh -huh. Y. Y. Espacio, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh, N O. Ajá. Uh -huh. S I. Very good. Y miren que tanto este la querida María Elena como mi persona le escribimos casi al mismo tiempo. Very good job, running now. Excellent. Tenemos a Marilyn ya que ahorita está escuchando porque ahorita está. Como Marilyn está en la nariz. Ajá, running now es cuando, por ejemplo, te acuerdas que estás así. De... ¿Verdad? Híjole. ¿verdad? Ajá. Y que alguien te hace así. ¿Verdad? Ajá. Pero cuando uno le hace. Eso, eso se llama sniffing. Sniffing. La, la acción de estornudar, sniffing. 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 Bueno, perfecto. Entonces, pero ¿se acuerdan que cuando estoy así y que no me he lubricado los ojos, ¿cómo los tengo? Secos. How do you say ojos secos in English? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Dry eyes. Dry eyes. Very good. Dry eyes. Y, y, si, y que como si tengo dry eyes, obviamente me pican los ojos, ¿verdad? ¿Cómo se dice cuando te pican los ojos? Ajá, es casi lo último que vimos ayer, casi lo último. Ajá, casi, 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 ¿cómo fue? Itchy eyes. Itchy nose, itchy nose. O oh, no, itchy eyes, ¿verdad? Itchy eyes. Itchy eyes o itchy nose también, porque también a la nariz te puede picar. Dolor, significa dolor y, y picar también. No, itchy es picar. Que te pican los ojos, que vos haces así. Y dry eyes es que obviamente te tienen los ojos. Reseco. Y cuando tenés reseco, usualmente te pican. Uh -huh. Very good. Exactly. Muy bien. ¿Te acuerdas que vimos algunas cosas de esa, verdad? Ok. Ahorita, chicos, lo primero que vamos a empezar a hacer, bueno, ya empezamos la clase, pero lo que yo quisiera es que les voy a poner un audio de un amigo que llega a la casa de otro. Pero lastimosamente, uno de ellos se siente muy mal. Entonces, lo que yo quiero que detecte es las preguntas que le hace el amigo. ¿Se acuerdan que ayer vimos Compro cuando uno quiera saber cómo se siente, o sea, what's the matter, ¿Te, ¿te recuerdan? ¿Te recuerdas que vimos eso? ¿Cuál fue otra que vimos? Vimos, what's the matter? Ajá, what's wrong? Es como para saber que te duele, ¿verdad? How are you? How do you feel? Es para ver cómo te sentís. Entonces, quiero que eh, prestes atención a, por ejemplo, qué es lo que él le dice. Y qué es lo que tiene y también cómo se siente. ¿Les parece? Eso es lo que yo quiero que escuche. Nada más eso es lo que le voy a pedir so far. Ahorita después vamos a practicar el diálogo. ¿Ready? Yep. Ok. ¿Are you ready? Yeah, ready? Yeah. That's the spirit. Come on, yeah. energy. Good job. Démosle pues. I don't feel well. ¿Lo, lo oyes? ¿Lo escuchas? No se sé, oye mucho. Y ahorita, listen and practice. Ahora sí. Va, perfecto. Se oye como una interferencia. Y hoy, hi Kyle. Lo voy a poner desde el principio. Page 79, exercise 2, conversation. I don't feel well. Mm -hmm. Listen and practice. 
Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? <laughs> ¿Le escucharon? Yeah? Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que él tenía, el chico? What's the matter? Stomach ache. Stomach ache. How, how do, does he feel? ¿Cómo se siente? Mal. ¿Cómo se dice? Feel bad. I feel bad, ¿verdad? He feels feel bad. bad. Dime. He feels bad. He feels sick, ¿verdad? Perfecto. Vaya. ¿Qué les parece si vamos a ver ahí a dos chiquillos ahorita que me, que me ayuden con ese dialogue? ¿Les parece? <risa> Pero yo necesito que se metan ahí en el, en el diálogo, ¿me entiende? Que usted realmente exprese que se siente mal, pues. Porque si usted dice, me siento mal y con una gran sonrisa, pues nadie va a creer, ¿verdad? Entonces, vaya, ¿qué le parece? Alguien va a ser el amigo que se come la pizza al final, ¿verdad? Y el otro va a ser que se sienta mal. Vaya, ahorita les voy a compartir mi imagen. Espérenme tantito. ¿Está bien así? ¿Les parece? ¿Ya? ¿Can you see it? ¿Lo pueden ver? ¿Can you see it? Yes. yes. Vaya. Yes. A ver, hay uno que se llama Steve, que es el que se come la pizza al final. Y yo creo que por ser la gorrita, yo creo que vamos a pedirle a Josael que lo haga. ¿Verdad? <risa> ay, 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 dice... Y por ser el que se siente, pero de la patada, ¿qué le parece a José Eduardo si usted me hace el cachito de interpretar a uno al que ya le duele la panza? ¿Sí? ¿Parece? Uh, a Kylie. A Kyle, sí. Más que usted está sentado, entonces le va a caer de maravilla. Pero antes de eso, antes de que sus compañeritos bellos que, se, que tengan las, las notas o los dotes de artistas, ¿verdad? ¿Qué les parece si, si practicamos un poco la pronunciación? Para que ya después ellos se queden ahí practicando el dialogue. Vale, vamos a ver, chicos. Repeat after me. Hi, Kyle. Hi, Hi Kyle. Hi, Kyle. How's it going? 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 Oh, hi, Steve. Oh, hi, Steve. Oh, oh hi, Steve. Steve. Not nice. so well, actually. Uh, not, not so well, actually. actually. I don't feel well. I don't feel well. I don't feel well. What's the matter? Hey, What's you don't matter? look so good. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach. I have a stomach ache. I have, I have, I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? That's too That's bad. So bad. Do, Do you, you have, have the, the flu? flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything like glass of soda? Well, do you want, do you anything? want anything? A glass of soda? soda? No, but anyway. no, but thanks anyway. No, but thanks anyway. 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 Well, I'm going to have some pizza. Is that okay? Well, <laughs> well I'm, I'm going, going to, to have some pizza. Is that okay? Imagínate. De remate el otro ya casi le duele la tripa y el otro dice, mira, gente, yo quiero pizza. Está bueno, vea. No te preocupes, vea. No hay, no, hay, no, hay, no hay bronca, como dicen, de verdad. Muy bien. Vaya, ahora yo quisiera que Kyle o realmente Eduardo ponga cara de, de que le duele la panza, acuérdese. Ajá, cabal. Y así, porque cuando uno se siente mal, el tono voice le sale, pero de plano. ¿ve? Vaya, vamos a ver qué, qué tan dotes de artistas tenemos a estos chicos. A ver, um, Josael, vaya, empiezas tú. Ok. Hi Kai, how is that? How's it going? Oh, hi Steve. Not so well actually. I don't feel well. What is matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thing anyway. But I want to have some. <laughs> <laughs> Finish. 
Very good. Vale, vamos a hacer los papeles al revés. Pero ¿quién tiene tanta bulla? Que yo oigo un background ahí. Ya, yeah. no se escucha. ¿Verdad? ¿Quién tiene tanta TV. bulla? Sí, alguien que tenga TV. Vaya pues, apague ese buen lado. Muy bien, hoy vamos a, a, a intercambiar los papeles. Hoy yo quiero que José Eduardo sea el que se va a comer la pizza. Y Josael va a ser el que tiene una cara de que ya no da una. ¿eh? Que ya... Ya va a estudiar la patita. Vaya, muy okay. bien. Me parece, vaya. En scenario number two, how do you feel? Action. Dale, Eduardito. Hi, Kale. How is it going? Oh, Steam. No, well. Actually, I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? I got to soda? Of soda? No, but thank you anyway. Well, I'm going to have some pizza. Is that okay? Y si no, pues ni modo, porque el que tiene ahora de estómago es el otro, no Very good, muy bien. Pero vean que sí les creí, porque Josael cuando dice, I don't feel so well, hasta cerró los ojitos. Very good, good job, guys, excelente. Not too bad. Ajá, ¿se la creyeron, chicos, o no se la creyeron estos intérpretes? Not too bad, right? No, pues. No fue muy creíble. Sí. No, miren, ya ven, yo, yo sí se la creí, pero sus compañeros, eh, ay, sobre todo la reinita que trabaja en el área de salud, vea, ya ven. Muy bien. Híjole, pero ¿a quién le creíste más? ¿Quién es el mejor enfermo, José él o Eduardo? Ay, qué bárbaro. El primero. Eduardito, vaya. Bueno, conste, de, eh, viniendo de un point of view de alguien de, de la sección de salud, lo siento, eh, pero ese point of view pesa, discúlpeme. Eh, menos mal que no es tan mal de ahorita así directamente, eh, porque si no, ay, esa doctora sí que nos poncha a todos. Muy bien, excelente, perfecto. Vaya, chicos, ahora bien, eh, se ven cómo ponemos en práctica, how you feel, how does it go in? What's the matter? Y ya usted, usted dice cómo se siente, ¿verdad? I feel sick. I feel el desde aquí y allá. Muy bien. Ahora bien, necesito que hoy vamos a ir un poquitito más adelantito. Vamos a escuchar siempre un dialogue, pero fíjese que hoy va a ser ya en el caso de que usted esté con un doctor, ¿verdad? Y prácticamente el doctor a usted le, le diga cómo se siente, qué es lo que va a hacer, etcétera, que le dé consejos. Pero antes de eso, quisiera que repasamos un poquito. Se recuerda que también ayer veíamos como los medicamentos, algunas cosas que podemos ocupar para aliviar ciertos dolores de, de, de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo itchy eyes y dry eyes, ¿qué me recomendarían? ¿Cómo se dice esto en inglés? Eyes, eye drops. Eye drops, very good, Moy. O si es de oído. Nothing. Ear drops, ear drops, ¿verdad? Muy bien. Y si, por ejemplo, tengo runny nose, ¿verdad? O sinus problems, ¿verdad? O allergy problems. Estaba el, pero estaba un spray, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se dice? Nasal spray. Nasal spray, very good. Porque si dices Sprite, te estás hablando de la, de la, de la soda. <ríe> Imagínate que te va... Bueno, que te destapa, te destapa. <ríe> Eso sí. <ríe> Miren que una vez, hablando de destapa y de pulpo flotante, yo estaba estudiando inglés hace mucho tiempo. En el Centro Cultural, me recuerdo, fue de los primeros que empecé cuando estaba bien chiquitica que mi padre me puso. Pues bueno, no me acuerdo qué estábamos haciendo lo antes, que estábamos celebrando algo. Y vaya, estábamos tomando soda. Pues me hicieron reír tanto que no me trago la suya y se me va por la nariz. Mira, aquí, realmente al final, ¡pum! Me salió aquí, ¿ve? Y yo sí, me quedé. Pero mira, de que me destaparon la fosa nasal, me la destaparon. Porque yo ahí tenía gripe y ya después, ya no, ¿te imaginas cómo se siente cuando la soda te viene para afuera de la nariz? Juela. 
<ríe> Así que ahora te digo que si te destapan, te destapan. Pero están fregados porque todo arroja después de yo después. No, así es complicado. Así que, pero por las dudas, Eduardito, mejor decir nasal spray, ¿ve? No vaya a ser. Vaya. Perfecto. Pero, y si, por ejemplo, tengo eh, tos, ¿verdad? Y a veces la mamá le pone a uno aquí como un ungüentito, ¿verdad? En, la, en, la, en el chest, sí. en el back. Que es super, Vic, sí. no es por comercializar, vean mi propaganda. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo sí. se dice ungüento? No creo que, no sé si lo vimos ayer. Yo creo que se lo mencioné. No es que clean. Ice cream. Ah, no. Ice cream es el... Ice cream. Ay, no, ese es riquísimo. Es el sorbetico, no, 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 pero cuando tenés cough te va mal. Muscle cream. Moscow, no. Muscle. Muscle cream. <ríe> Muscle cream. Muscle cream. Sí, que es casi así, ¿verdad? Muscle cream. Muy bien, pero... Un cuento se dice ointment. Ointment. Creo que se lo voy a poner acá. Lo, se lo mencioné, pero no se los escribí. Ointment. No oink, porque si dice oink, es ardito, ¿verdad? Ointment. 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 Ointment es un cuento. Un cuento. Y se acuerdan que si no tiene todos <ríe> los cough drops, ¿verdad? <ríe> que son los dulcitos, como zorritones. <ríe> Gargantina, tuzulil o tusil, etc. Muy bien. Nueva palabra, miren para ustedes, ointment. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque van a escuchar en el diálogo que va precisamente una eh, pues paciente a ver al doctor y pues la doctora le tiene que recetar X o Y situación. Vamos a ver la conversación entre Dr. John y Mrs. West. Y vamos a ver lo que ella le dice y vamos a ver lo que el Dr. John uh, le, le receta a ella, ¿les parece? Entonces ahorita, déjenme un tantito, le vamos a poner acá la conversation y vamos a ver eso. Solo quiero, quiero que por lo, al principio, la primera vez que oigamos la, la dialogue, porque la vamos a oír varias veces, la vamos a oír unas tres veces. Lo primero que quiero que hagan es que traten de entender el escenario, el escenario de toda la conversación. Y les voy a hacer una preguntita. Ya después, en las otras dos, les voy a hacer preguntas específicas. Pero ahorita solo traten de entender todo el escenario. ¿Les parece? Vale, perfecto. All righty, let's do it. Oops. 81, exercise 6, conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay. Bye. What is, what's going on aquí? ¿Qué pasa a nivel general? Generally talking. No duermo. No, no duermo. Bye. No duermo. No sleep. Don't, she, don't, no sleep or she doesn't sleep. Muy bien, muy bien. Cuídense del auxiliar, pero está muy bien, lo felicito. Muy bien. Entonces, okay. tenemos una paciente, a patient, the visits a doctor, ¿verdad? Muy bien. Según el tone of voice, ¿creen que es una paciente de mediana edad, eh, ya mayor o jovencita? John. John. No, Dr. John, así se llama el doctor, pero she, la paciente. She is John. She is John. ¿Cree usted que la paciente, que es Mrs. Okay. Wells, yeah. es joven? Yeah. Vamos a ver si sí o no. <ríe> no se preocupen, que a veces engañan, no crean. Muy bien, ahora necesito que escuchen algo. Este, quiero que, aparte de que dice de she cannot sleep, necesito que eh, escuchen las expresiones que ella hace, cómo, cómo ella se siente. ¿Me entienden? En esta segunda vez solamente quiero que me digan how the patient feels. ¿Cómo se siente el paciente? That's it. Y en la tercera le voy a preguntar otra cosa. Ok, ready? 
Pero qué bulla, ¿quién tiene tanta bulla aquí, pues? A ver. All right, very good. Démosle, pues. Ahorita otra vez. Page 81, exercise 6, conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Ok, aparte, besides, she cannot sleep at night, además que no puede dormir, a Giselita no, Giselita sí duerme bien cabal. <ríe> no, mentira, mi niña preciosa. ¿Qué más, eh, qué, ¿Qué más ella expresó? ¿Cómo ella se siente? Exhausted. She feels exhausted, very good, very good, tired, exhausted. She cannot sleep, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, ya tenemos los síntomas, ¿verdad? She cannot sleep. She feels exhausted. Ahora, now guys, lo que necesito que escuchen es al doctor, en este caso a la doctora John, ¿qué son las recommendations o las recomendaciones que ella da? Primero, first, que, 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 que si ella le prescribe algún medicamento y segundo, lo que ella le dice que haga o no haga, ¿les parece? Eso es lo único que yo quiero. Yeah. Let's going back to business. Y vamos a ver acá otra vez el dialogue, pero solamente quiero que se enfoquen en lo que dice la doctora. Page 81, exercise 6, conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay. ¿Qué dijo que le iba a dar? Pills. Pills. Uh -huh. Very pills. good. Pills. I'm going to give you some pills. Así dijo ella, ¿verdad? Lo vamos a escribir. Se lo cura. Se lo cura. I'm going to give you some pills, ¿verdad? ¿Y cada cuánto? Puede cada semana. Uh, after dinner. After dinner. Uh -huh. Every night, night after, after dinner. dinner. Very remember. good, exactly. ¿Qué más le dijo que no hiciera? Don't drink coffee. Don't drink coffee. Don't drink coffee. Don't tea or soda. Tea or soda. Uh -huh. Coffee, tea, or soda. ¿Y qué más? Que no trabaje mucho. Don't work too hard. Very good, Victor. Don't work too hard. Too hard. Okay. Don't work too hard. Fíjense, chicos que prácticamente cuando le da consejos, ¿verdad? Acá, que ahorita les voy a compartir con eh, a ustedes prácticamente la, el diálogo que acabamos de escuchar, ya se los comparto en este preciso instante, para que lo analicemos juntos. Eso es lo que acaban de escuchar, miren. Ven que no está jovencita. Mírenla. Es como de mediana edad, ¿verdad? De unos 40 y fichas, 50 por ahí. Muy bien. Entonces... Vean que aquí ocupamos lo que hemos estado aprendiendo so far. Mira. How are you today? What's wrong exactly? ¿Qué es lo que sucede exactamente? What's wrong exactly? Why are you so tired? ¿Verdad? Entonces, ¿qué le dice a ella? Not so good. I'm exhausted. I can't sleep at night. ¿Verdad? Eso es lo que ella dice, ¿verdad? Y cuando aquí dice... Let's take a look at you. Es decir, que lo vamos a, que como que te fuéramos a examinar. Let's take a look at you. ¿Sí? 
te vamos a hacer un chequeo, vamos a, echarnos un, vamos a echar un vistazo, por decir así. Vaya, miren, aquí está la respuesta que acabamos de escuchar. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Uh -huh. I'm going to give you some pills. Mira, take one after dinner. Muy bien, chicos. Esto quiero que, que vean, miren. Take one pill. Don't drink coffee, tea or soda. Don't work too hard. ¿Por qué señalo esto? Porque cuando tú das, por ejemplo, un consejo en este caso, hay otras maneras de decirlo. Pero en este caso, chicos, esto que está usando la doctora acá, no hagas esto, no trabajes mucho, tómate esta pastilla después de cada cena, etc. Esto se conoce, chicos, como imperatives, imperativos. Son comandos, son, son órdenes, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ustedes a los chicos, ¿qué les dicen? No te acuestes muy noche. No trabajes hasta tarde. No veas tanto televisión. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, no, si te duele la panza o tenés gastritis, no tomes tanto café. Lo siento, María Elena. Yo sé que te encanta igual que a mí. Pero, vea. O si, por ejemplo, eh, pues tienes problemas estomacales o, ¿verdad? Eh, de digestión. Drink a lot of water. Te dice, toma agua, etc. Entonces, esto, cuando usted le está dando un consejo a alguien, en este caso, en el caso de salud, hay varias maneras de decirlo. Pero ahorita, chicos, estamos viendo lo que se conocen como imperativos. ¿Sí? Cuando usted le da una orden a alguien. O en este caso, no es tanto una orden, sino un consejo. ¿Qué les parece si practicamos? Practicamos este diálogo. No sé si Marilyn ya estará por aquí. Yo espero que sí. Y si no, pues vamos a ocupar a otro doctor o otra doctora. No hay ningún problema. A ver, ¿quién va a ser mi paciente? Quiero ver. Madeline, are you aquí? Are you here already? ¿Estás aquí, Madeline? Voy a preguntar si Madeline está. Si no, pues no hay problema. Vamos a ver. Ajá. Karinita. ¿Cómo estás, Karinita? Bien. Karina tiene cara de doctora. <risa> sí, you look like a doctor. Parece doctora, ya. Yeah. ¿Qué te parece si tú eres Dr. John? Y quiero ver quién, quién tiene cara así como de enferma. Bueno, no de enferma, ¿verdad? Pero por lo menos que creo que puede hacer un buen papel. María Elena, te agradezco en el alma. Te agradezco en el alma. Yo dice, I knew it, teacher. Yo sabía, teacher. I knew it. My heart. Ah, pues no te estás durmiendo. No, mentira. Pero, ajá, cabal, esa cara que tiene. Mira, igualito, María Elena. Te felicito. Muy bien. Vaya. Dime. I have ¿Tienes problemas? ¿Qué? I have a sore arm. You have a, oh, you have a sore arm. Oh, my God. ¿Te duele tu bracito? <laughs> ah, por ese que te va a salir muy bien. No, no te preocupes. Te voy a dejar ahorita un ratito. Vaya, de, te voy a dejar que descanses. Te voy a, le voy a pedir a alguien más que me ayude. No te preocupes. Tranquila, yo te entiendo. Ah, ah pues, no, pues a la Ilianita. Va. Bye, Iliana. Te tocó. Bye. Te tocó. Sorry. Sí, es, no, y vamos a dejar descansar a María Elena, que como ha estado manejando, le duele el bracito. Muy bien. Vaya. Entonces, Karinita, you're gonna be Dr. John. Y Miss Ilianita va a ser Miss, Miss West. Pero en este caso sería, no, Miss West serías tú, ¿verdad? No es Mrs. West, es Miss West. Vaya, muy bien. Vaya, Karinita. I don't feel good. Escenario number one. Action. Hello, Miss West. How are you today? Este, ¿Y dónde está la conversación? ¿Qué está? ¿No la tenés? Bien, ya la vi. ¡Qué bárbara, menos mal! Es que había cambiado desde el teléfono. Ash, dale pues, espérate. Vamos a rebobinar el cassette, Cari. Que Lily se perdió. Sí, <risa> Vaya. Ok, I don't feel well. Es un área número dos. Action. Hello, Mr. Well. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. 
why are why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Pasa el tiempo otra vez, Dr. John, de otra vez. I, I'm going to give you something. Uh -huh. Take um pill every the evening after dinner. Okay. I don't drink don't drink coffee, tea, or so. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. Dr. Young. Muy bien, not too bad, excelente para hacer la primera vez. Pero lo van a volver a repetir por una cosa. Porque quiero que sea así como más, más vivido, ¿me entienden? Más así ya. Ahorita se familiarizado con el dialogue, which is really good, los felicito. Pero hoy después así como, vaya, Elianita pone una cara de satisfacción que para qué vea. Y Karinita hace hacerle como, mmm, como que de verdad está, ahí te, es un doctor que se preocupa por el paciente. Así la edad, pero te felicito. Pero antes de ponerse, se lo voy a poner más grande, creo que les ayuda, ¿verdad? Porque creo que, y Karinita tenías como dificultad para leerlo. Pero vamos a, a, a poner el practice. Vaya, mira, más grande no te lo puedo poner. Está bueno así. Much better, vea. Mejor. Vaya, pronunciamos todos, chicos. Veámoslo todo together. Ok. Hmm. Hello, Miss West. How are you today? Hello, Hello, Hello Miss West. West. How, How are you today? Wednesday? Not so good. Not, so, Not good. so good. What's wrong exactly? What's, What's wrong, wrong, exactly? wrong exactly? I'm exhausted. I'm, I'm exhausted. exhausted. Mm. Mm. Why are you so tired? Mm. Mm. Why are you so, so tired? tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Take one pill every evening after dinner. Okay. 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 And don't drink coffee, tea, or soda. I don't drink don't coffee, drink tea, coffee tea, tea, or soda. Tea, tea, or soda. Tea, or Anything tea. else? Anything else? Yes. Anything else? Yes. Don't work too hard. Yes. Don't yes. Work too hard. Don't work too hard. All right. All right. Thanks, Dr. John. All right. All right. Thanks, Dr. John. Very good. Very good. Okay. Vaya, ahora le toca otra vez. Ajá, ajá. Vaya, vamos a ver. Eh, Ili, hoy tú vas a ser la doctora. Y Karinita, hoy tú vas a ser la paciente. ¿Te parece? Vaya, dale pues, doc, Dr. González. <laughs> uh, hello, Miss West. How are you today? What's wrong exactly? Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, uh, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Miren que me gustó más los papeles, le salió mejor. Te salió mejor de paciente, Karina. <laughs> <laughs> es que estaba mía para acá de satisfacción como anything else. Thanks, Dr. John. Necino, de verdad que te salió. La felicito. Good job. Bro. Excellent. Good job. Bárbara. Vaya. Hoy, chiquillos, siempre seguimos con el listening y con el speaking. Hoy, fíjense que les voy a poner algo bien interesante. Vamos a escuchar precisamente a Dr. John, pero hablar de otros pacientes. Y necesito, de hecho son cinco. Está Shock, está Pam, está Joy y está Sandra. 
Y fíjense que yo quiero que presten atención a qué es lo que le receta a cada uno. Pueden ser más de una cosa. ¿Cuáles son las uh, opciones que tenemos? Cough drops. ¿Qué, ¿Qué significa cough drops, guys? What does it mean? Cough drops. Ajá. Dulcitos para la tos. Muy bien. Aspirin. ¿Qué significa? Aspirina. Aspirina. Cold pills. Pastillas para la gripa. Muy bien. Eye drops. Botas para, botas, botas, botas para, los, para los ojos. ojos. Nasal spray. 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 Uh -huh. Y muscle cream. Exactamente. Perfecto. Entonces yo ahorita lo único que quiero es que precisamente presten atención a él o los medicamentos que prescribe, que le da a cada uno de los pacientes. ¿Les parece? Va, yes. Perfecto, pues. Café, como digo yo. Vaya. Ahorita lo vamos a compartir. Les voy a poner dos veces, ¿les parece? Sí, suficiente, vean. No porque, o si quieren solo una, ahí ven. No, no, vea. Two times, no, it will no, be no. enough. Dos. <laughs> vaya, pues, vaya, pues. La otra semana solo les agrego una. Mm. 81, exercise 7, listening. Let's take a look. Mm -hmm. Listen to Dr. Young talk to four other patients. What does she give them? Mm -hmm. Check the correct medications. One. How are you feeling today, Chuck? Not so great. Mm -hmm. I have a really bad earache. Let's take a look. Hmm. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. Two. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Hmm. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee three times a day. Okay. Thank you, doctor. Three. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every four hours. <coughs> Do you have a cough, too? Yeah. All right. Here are some cough drops. I hope they help. Four. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes, and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. All right, very good. Con esta primera, with the first ones, ya podemos saber los medications, ¿verdad? Ya les voy a volver a poner otra vez, porque les dije que eran dos veces, pero porque les voy a preguntar otra cosa, ¿les parece? No, teacher, bueno, ok, ni modo. <laughs> Dicen que no, vea. Va, démosle pues. Ok, guys. Vamos a ver. Uh -huh. All right. Al first one, a, a Chuck. Now, what is the medication that she prescribed him? ¿Qué es el medicamento que le prescribió a Chuck? Aspirin. 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 Bien. What about Pam? Um, muscle, muscle cream. cream. Muscle cream. Very good. What about Joy? Cough drops. Very good. And Sandra? No spray. spray. Nasal spray and? Nasal spray. Eye drops. Eye drops. Very good. Very good. Excelente. Now, guys, we're going to listen one more time. Y quiero que identify or tell me, identifiquen o me digan, ¿qué es el padecimiento de cada uno? ¿Sí? What is the... The sickness. Sickness, guys, es enfermedad. Illness también es enfermedad. 
Solamente que sickness lo ocupamos en America y illness lo ocupa más British, ¿sí? Pero ambos es, es lo mismo. Vamos a poner aquí. Sickness, me lo voy a poner ahorita acá. Illness. ¿Sí? Es lo mismo. Muy bien. Ready? Démoslo otra vez, pues. Let's listen one more time. Page 81, exercise 7. Listening. Let's take a look. Mm -hmm. Listen to Dr. Young talk to four other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. Hmm. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. Bye. ¿Qué tiene él? What does he, uh, what's the matter with him? But Eric. 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 En otras palabras, dolor de? Dolor de oído. De oído, exacto. Le prescribió, es aspirin, ¿verdad? Pero, ¿qué más le dijo que no hiciera? Cadar. Ajá, ¿cómo Don't se dice? Swimming. Don't swim. Don't swim. Very Don't good. Swim. Very good. Probablemente una persona, un nadador, ¿verdad? Y acuérdense cuando uno está enfermo de, la, de acá, por demás que uno no le entre agua en los oídos. Muy bien, perfecto. Démosle, pues. Siguiente. Two. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Hmm, let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee three times a day. Okay. Thank you, doctor. Okay, what's the matter with her? ¿Qué tiene? Sore knee. Sore knee. ¿No te palabras? Dolor de? Sure. De rodilla. De rodilla. Sore knee. Okay, ¿qué es lo que les, les prescribió? ¿Se acuerdan? Muscle cream. Muscle, Muscle cream. cream. ¿Y, qué le, ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo que, ¿Cómo le dijo que se lo pusiera? Tres veces al día. Pero dígalo en, dígalo en inglés, pues. Three, Three times a day. Three times a day. Pero ¿se acuerdan cómo se dice póngaselo? Dijo no. rub. No. Rub. Miren, rub es como... Rub, chicos, es esta acción, miren. O frotar. Exactly. Rub. Esto. Esto es, esto es frotar. Exacto. La acción de frotar es rub. Ya lo vamos a... Ya se lo voy a poner a escrito. Vamos a ver aquí... Aquí, rub. ¿Sí? Rub. Ahí está. Muy bien. Vaya. Sigamos. Third one. Three. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay. Let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every four hours. <coughs> Do you have a cough too? Yeah. All right. Here are some cough drops. I hope they help. What's the matter with him? With Joy? Uh -huh, Aha, Antonio. Has a cold. Cold. What's the matter with Joy? ¿Qué tiene? He has a cold. He has cold. a cold. Exactamente. Y como tiene cold, which are the symptoms? ¿Qué, ¿Cuáles son los síntomas? I have a qué dijo él? I have a header and a. Has a headache. And a. ¿Qué más Sorte. tenía? Sore throat. Exacto, porque estaba. <laughs> a ver. Muy bien, perfecto. Very good. I think the last one. Four. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. What's the matter with her, Esmeraldita? Juanita? 
ver quién de las dos está ahí. Fa Fátima, no está ni una. Está, andan tomando café. Muy bien. Eh, Herson o William, what's the matter with the last one? Itchy eyes. Itchy eyes, muy bien. Alrighty. ¿Qué es lo que le prescribió? Eye drops. Eye drops, ¿y qué más? Nasal spray. Nasal spray, very good, excellent, good job. Exacto. Escucharon que decía, don't do this, do that, etc. Quiero ahorita, este, vamos a practicar, chicos, la intonation. Ahorita nos vamos a enfocar en la intonation de las sentences cuando ella, por ejemplo, les da un consejo. Take some aspirin, try these eye drops, don't drink coffee, don't work too hard, don't exercise this week, use some muscle cream, etc. ¿Por qué me voy a enfocar en intonation? Porque quiero que vean cómo se hace la intonation de esas uh, advices expressions, ¿sí? Y después de practicar la intonation, si nos queda chance, vamos a practicarla en el, en el, um, en el diálogo otra vez. ¿Les parece? con la correct intonation que acabamos de aprender. Entonces, ahorita, eh, 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 hoy, hoy sí también se lo voy a poner dos veces. Quiero primero que listen y después voy a compartir con ustedes la imagen para que ustedes vean eh, si la flechita va para abajo, para arriba, en qué, en qué parte de la oración hay que se fuerza o no fuerza de voz, o simplemente la entonación va para abajo en todas las partes. Vamos a ver eso. Pero ahorita necesito que presten atención a la intonation nada más. Vamos a ver la pronunciation. Ahorita los comparto con ustedes. Here you go. Ok. 81, exercise 8. Pronunciation. Just listen, guys. Sentence intonation. Exactly. Close Part your eyes if you're going to cerrar los ojos. Listen pero, and pero no practice. Me a dormir. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. One more time, ¿verdad? Una vez más, ¿sí? Démosle pues. Page 81, Exercise 8, Pronunciation, Sentence Intonation, mm -hmm. Part A, Listen and Practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Muy bien. Ahorita voy a compartir con ustedes la parte esa del writing y le voy a volver a poner la intonation para que vean a dónde es que se hace la intonation porque a no siempre se hace en la, en la misma parte. La mayoría sí, pero en este caso hay dos o tres que no. Vamos a ver acá. Ya se los voy a compartir. Y el IT department, o en otras palabras, Mr. Uh, um, Mr. Oscarito, me va a decir exactamente cuando la tenga, ¿les parece? Perfecto, ya les aviso. Aquí dice que no se apura. Ahí está. Vaya, hoy sí. Did you guys receive it? ¿Lo recibieron? Yes. Yes. Perfecto. Vaya, yes. entonces ya que lo tienen acá, vamos a poner the third time. ¿Les parece? Vamos a ver the third time aquí. There you go. Page 81, exercise 8, pronunciation, sentence intonation, part A, listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Muy bien. 
¿Pueden ver mi pantalla aquí que están las sentencias que ustedes recibieron? ¿La pueden ver o no? No. No, pues lo voy a volver a compartir, pero Ay, también no. tantito. ¿Y ahorita? Sí. Yes. 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 Ah, yes. Perfecto. ¿Qué les parece si eh, practicamos? Take some aspirin. Repeat after me. Take some aspirin. Take some aspirin. Take some aspirin. Try these eye drops. Try these eye drops. Use some muscle cream. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't work too hard. Don't exercise this week. Muy bien. Si ustedes se fijan en las más cortitas, acá. La mayoría está al final, ¿verdad? Y todo eso es para abajo, ¿se, se, se fijan? Pero cuando, por ejemplo, queremos es, es, especificar algo aquí en tú, es donde va para abajo. Y después usted sigue la pronunciación normal. Aquí en exercise es donde va para abajo y esto lo pronuncia así normal, flat. Y aquí donde dice muscle, aquí baja un poquito. Están preparando para el diciembre. Para ¿Verdad? ¿Y quién está preparándose para diciembre? <ríe> Qué bulla, mamá, qué bulla. Muy bien. ¿Qué les parece? Entonces, necesito que... Vaya, hoy, hoy van ustedes solos. Una vez más. Dele. Take, take some aspirin. 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 Dele. Try this. Try this. Muy bien. Démosle. Use some muscle cream. Muscle cream. Uh -huh. Drink coffee. Don't drink, drink coffee. coffee. Muy bien, perfecto. Como, miren, todos esos son los imperativos. Todos estos. Una característica de los imperativos, chicos, es como el sujeto está implícito. Si yo le estoy hablando a usted, usted sabe que es usted. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de los imperativos, por no decir todos, no tienen sujeto al principio de la oración. Vean acá. Miren. No hay sujeto. ¿Con qué empieza? Siempre va a empezar con un verbo. ¿En qué? En infinitivo. Es decir, no conjugado, sino en presente. Ya sea de forma positiva o de forma negativa hoy sí, eso lo vamos a ahondar mañana, no se preocupen se acabó la clase ustedes me quieren bien pero la mayoría ya está durmiendo ¿eh? o algunos que se sienten malitos de salud como en el caso de María Lenita pero hicieron el esfuerzo por estar aquí which is really good y me siento tan feliz cada vez que los veo entonces chicos, nos vamos a dejar el Eduardo ya tiene ganas de saltar al coach que ya lo tiene a la par ¿verdad? Ya tiene la paso de lo termina y ¡pum! se va a la camita. Ok, entonces, guys, see you tomorrow. Ok, hugs and kisses. Bye bye. Bye, bye. 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 bye.